这小蒋今天在大厅吃坦克，我已经是恐龙蛋了，赢了这局就能变成凤凰蛋，是我这辈子见过最和平的凤凰竞技赛。如果你也遇到了这只小象，请替我谢谢他，他人还怪好的嘞。看看这些穿的傻不拉几的蛋仔，一定是刚一眷顾我，充了六四八，给我匹配到了人机局。这个人机小象抱我干嘛？靠，现在的人机还会送超级起步的嘞。等等，这个小象怎么看着这么眼熟？有点像我在马戏团看到的那只。你们看看他真滑稽，小象摔倒了。你没事吧？我。谢谢你，这个送你。周末咱们一起去看桃花吧。好。可是后来我等了好久，他都没有来，应该不是他。已经这么菜的技术，横看竖看都是人机。我失误。直接过关。这怎么还有个挂鸡蛋呀？神奇小香，这是想抱他到终点吗？心还怪好的嘞。第二局居然是我最讨厌的划船，每次划船都没逼好屁，直接被个炸弹炸回起点。刚一启动，我抽了六四。这六四八有点东西啊！能让我在天上飞？第三把豆豆赛，全是人机的竞技赛，全来不费工夫嘛！哎，开局带我超级起步的小象，全网寻找这只小象，他人还怪好的嘞。哦、对了，还没有免费拿到梧桐和小熊猫的宝贝们注意了，我也是打听了一大圈才知道。这个都能看到吧？直接点进去，蛋仔福利来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。小象一直抱着我吃豆豆，五分豆。等等，怎么分数不交啊？小象信不了一点，还想抱我，滚呢！然后他就当着我的面过关了。你个显眼包，怎么还有突突车啊？亏我还以为你是好心蛋呢，还好姐机灵，直接拿下。很快就到了决赛，随机抱个蛋，<笑>然后就注意到居然有人在聊天。我还以为这是刚一给我匹配的人机局呢，这可是凤凰竞技赛啊，怎么没有一个人动手？啊、这么和平的竞技赛还是第一次见。然后好戏来了，有个蛋说他昨天刚分手，有瓜有瓜，那一定得磕。我就好奇的打字问他为什么分了，大家也都很好奇。本以为是有小三，没想到是因为唱歌那屁点大小事。我就寻思，像青蛙能有多难听？就让他唱两句。不说还好，这一唱我就后悔了呀。嗯、我是这哥们男的。我的歌还没唱完，人已经跑一半了。结果那哥们受到了降维打击，也自己跳下去了。最后就只剩下我和小象了。我转念一想，这是我晋级赛，就跟小杨说我让他。看得出来他也是于心不忍，还在纠结要不要跳下去。那我来帮你一把吧。结束后，来到他的岛屿，想去谢谢他。等等，他就是三年前的那只小象，你们都不许欺负他。以后姐姐来保护你，我可是凤凰蛋。在春天是什么？是你在身边。温暖的感觉吗？多多不要怕，还记得我们的约定吗？你给我让了冠军，我带你去看春天的桃花。我我是小蒋，今天在大厅吃自己。突然三十发来照片，让我猜他在哪。猜不出就先看照片，第一眼看到的就是脚下的粉色地板。那么我猜这图一定跟糖果有关，难道是糖衣炮弹？当然不是，不难看出图片中的地板是粉白平行，而糖衣炮弹的地板呈螺旋状。仔细观察就可以发现，三十站在地图的中间还有紫色挡板。那么哪个地方会出现粉白平行和紫色挡板呢？于是我找遍了所有的粉色地图，都没有发现粉白平行外加紫色挡板的地方。找了三个小时还没。没有找到，就在我准备放弃的时候。等等，我知道了。如果我们一开始就找错了方向，再重新看一下这张图，它的地板根本就没有纹理。这次如果我没有猜错的话，那这张图就是。对了，告诉大家一个好消息，弹弹车已经有很多人免费拿到了，但还有百分之九十九的人不知道怎么操作。幸好我只教一次，看见左下角了吗？直接点进去。蛋仔福利来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。最后真相地图就是我们雨果老师的糖中有毒，开局。觉得这个地方就跟途中一模一样了，就这一点难度都没有，不服来战。是小蒋今天在大厅吃大蘑菇，你们还记得那个偷偷给我让冠军的前男友吗？高考的最后一天，也是我和小北相处的最后一天。考完了吧，小蒋，我接你回家。奶奶，哎呦，我家孙女考完了，走，咱回家。奶奶给你买了大西瓜。大傻蛋，你可以不要跟奶奶一样离开我吗？我想我奶奶了。奶奶，她没在家吗？高考的前一天走了，写作文的那一刻，我的手都在抖，考不下去。为什么他老人家？不能看到我的成绩再走吗？还记得小蒋啊，快看这个西瓜大，奶奶对你这么好。长大了怎么犒劳奶奶呀、啊？我要带奶奶去坐飞机，遨游全世界。好好哦，小蒋带我遨游世界，我在一旁教小蒋唱歌。黑黑的天空，地震。奶奶唱歌真好听。奶奶，爸爸妈妈又吵架了。小蒋乖，大人的事情咱们小孩啊不要管，明天我就去教训他们。
。对了，小蒋最近不是很喜欢玩蛋仔派对吗？奶奶知道怎么有漂亮皮肤哦。真的吗？你不哭了。我就告诉你，看见左下角了吗？直接点进去。蛋仔福利来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。奶奶，你会一直陪在我身边吗？当然，永远给你种西瓜吃。想吃西瓜了，就常回来看看啊。好的，奶奶。奶奶，你年纪大了，不要再干农活了，这么累。奶奶赚钱，给你买西瓜吃。我身体棒着呢，奶奶你别吓我。对了，什么时候带你男朋友回家看一看呀、啊？哎呦，还真带回来了，这小活好啊！再过几年，你俩生个大胖小子。奶奶前几天不是还好好的吗？怎么就说来话长？<笑>奶奶，我来看你了，我唱歌给你听。说好了，我带你去遨游世界的。小蒋啊，别担心我，明天好好考试，考个好大学，将来，将来啊，春萧北生个大胖小子，奶奶一直在。你看天边最亮的那颗就是我，会一直保佑你。小北，你看奶奶就是最亮的那颗，所以咱俩能好好的吗？你能不要跟奶奶一样离开我吗？对不起，以后那颗最亮的星星旁边就是我。小北，小北呢？你们怎么可以这样？你们怎么可以都来骗我？不是说好了不离开吗？小北，小北，我知道你在这里，你永远陪我的，对吧？会的。我是小蒋，今天在大厅听活动，闲来没事约上三十玩双色默契大挑战，红色、黑色、红色、黑色。以我对他的了解，他应该会选红小豆。等等，看这个外形怎么有点不像啊？不是你告诉我卡洛黑不溜秋的哪来的红色？<笑>红色呢？本命年红色的秋裤。好家伙，变态整我是吧？姐姐带你去玩张图，你要是过不了关，就穿小裙裙跳极乐净土。嗯，是吧？就这，这图有什么好怕的？确实一点都不可怕。一会儿别恨我就行。哎呦我去，吓死我！放心，三师，你走前面，后面危险，姐姐护着你。三二一，操！你整我？也没啥好怕的，就一恐怖图。不行，我怕怕。小蒋，你先走。姐姐，我什么时候看过你啊？后面会出现脏东西，你走前面，我护着你。你奶奶个腿的！看三十这个胆小样，小裙裙是穿定了。这张图就超级适合拿来整理的反骨蛋搭子。对了，还没有免费拿到玉龙的宝贝们注意了，这个都能看到吧？直接点进去，蛋仔福利来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。仔细看这美女眼镜，怪可爱的哈。太可怕了，饶命！也不至于给我磕头吧？我还是给你穿小裙裙，跳极了劲。哎，你还想偷懒？还是乖乖的跟我一样走正规通道吧。不是你小子就过啦，那我也能偷懒的时候就要偷懒。这里简单挑笨床，那个傻蛋三十吓得尿裤子退图了，一会儿等着拍小群群视频吧。利用弓箭的惯性走上坡，哇哦，大青蛙。简单的电箱子跳坡有手就行。三十那个胆小鬼玩到一半就退图，看我等会儿不收拾他。哎呦我天，这么大个红小豆，长得真别致，美女贴贴。最后电箱子进传送门就到终点了。哎呦，这里还有个美女呢，一个人坐这儿打个卡。这张图带上李娜不听话的反骨蛋搭子吓吓他，实在是太酷了！傻蛋三十，快给大家穿上小裙裙跳极乐净土，麻溜的，一会儿别人退票了。等一下，等一下，啊、这整的是啥？我换上 J.K. 妹跳算了。快点吧，我们都等不及了。当然不算。我是小蒋，今天发现了一个超超超离谱的事情。前几天因为分手退游了蛋仔，然后今晚做完作业刷抖音的时候，看见个周年庆版本的蛋仔，想着蛋仔怎么更新这么快，就下个小号玩玩。进来之后我惊呆了，谁能告诉我这到底是什么皮肤啊？救命啊！我长这么大头一次进城，从没见过这么华丽的东西。重点是这是谁的号啊？就在我们居然想发个表情的时候，不是吧？这是啥？这是突突车吧？天啊！我以前只坐过别人的突突车，从来没有自己拥有过这。也太酷了！然后就突然觉得有突突车跟大傻蛋分手也没什么不开心的了，毕竟有这么多满大街的帅哥围着我跑。等等，如果有突突车的话，那我的背包呢？我天啊！我直接懵了。我是乡下土包子，从没见过有这么多衣服的大城市场面啊！还有好多我连见都没见过的第一赛季铠甲，这都是啥啊？超级激动，谁懂啊？今天先不 emo 了，明天晚上再 emo 吧。咱就是说，刚一你一个周年庆办这么大嘛，你们快来左下角看看啊！
我是小脚，你们有没有在巅峰赛里遇见过爱而不得的那个他呢？还记得前几天偷偷用小号给我让冠军的傻蛋前男友吗？那把对局结束后，我就跟着他的兄弟来到了禁区。这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有队友。原来他兄弟来帮我也是大傻蛋指使安排的呀！大傻蛋，我就知道你还是爱我的，对不对？没爱过，听不懂吗？以后我们不要再联系。可是你那天明明偷偷上了小号给我让冠军啊！我的小号出租了。他离去的背影这么坚决，却把我一个人留在回忆里折磨自己。还记得二零二一年三月一日，我在大厅吃烤鸭，随机开了个双排。那会儿是我第一次遇见他，开局我就网卡，全程他救了我十一次。算了，我还是抱你到终点吧。好温柔，我还以为他对我有意思，没想到他说这把是晋级赛，直接射死。后来多次偶遇，我们网恋奔。线了，经常一起上分跑图打卡。等咱们老了，你也会像这样骑车载着我吗？会的。我希望我们永远都不要分开。哎，你开慢点呢，我要掉下去了。好好好。那会儿我们都还是鸡蛋，穿着最普通的衣服，即使上不了分也很开心。只要身边陪伴的那个人是你。二零二一年七月，我们一起买的第一个情侣皮肤。我说我更喜欢水波蛋，于是你手把手教我怎么免费拿到水波蛋。还没有的宝贝，我现在就教你。看见左下角了吗？直接点进去。看在福利来了，点击左下角。参与活动有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。二零二一年九月，你送了我第二个情侣皮肤，咱俩也正式绑定了情侣关系。后来你说你想成为凤凰蛋，于是我们不断的开双排。可是我有点菜，总是拖你后腿。而你很厉害，只要是你开的单排，一个人必定能上分。那会儿你还会继续带我开双排，但我们的等级差距越来越大，我只能每局尽量的抱你超级起步，做到不拖后腿。慢慢的，我也想变强大，想。和你并肩作战，可我真的又笨又菜，还是你偷偷上了我的号，帮我打到了凤凰蛋。二零二三年三月，我们恋爱两年，第一次两个人都上了凤凰蛋。二零二三年四月，新赛季又调回到了鹅蛋。你说以后的每个赛季你都要成为凤凰蛋？后来的我们好像只在乎输赢，只在乎自己是不是凤凰蛋。可我们真的快乐吗？蛋仔的意义真的只有这些吗？一个赛季的陪伴，我怎么也没想到那局让我冠军是。是你陪我上的最后一个凤凰蛋，后来的你会嫌弃我菜，会觉得我不是凤凰蛋。我也拼命的努力去熬夜上分，可曾经保护我的你，却要去保护其他女孩子。你走的这么坚决，所以真的没爱过吗？还是说另有隐情呢？我是小蒋，今天在大厅吃胡萝卜，我怎么也没想到这把巅峰赛会遇见我一生中最好的朋友。随机双排居然匹配到了隐藏款洛洛，就是这只榜二的莱卡，开局就跟傻狗一样在起点挂机。虽然不是一个队的，但出于我对他皮肤的喜欢，就抱他走了点路。后来觉得碍事，直接随手一丢扔了下去。可我怎么也没想到，这不经意的举动却被他气了一辈子。又是这只傻狗，下去吧你。果然，绝开妹前期是无敌的，直接过关。第二把拿了钩爪，想带飞我队友，然后不知哪来的烟雾遮挡了我的视线，我就误打误撞的抱了那只傻狗。他好像还蛮开心的。最后一把了，没想到那只傻狗也进了决赛。不是他真的傻，看到我拿到炸弹却直惊吓我走来，单膝下跪对我送花。当地面即将下沉的时候，他毫不犹豫的就把我抱到了安全的地方。这一幕也激怒了我的队友，他直接在公屏上打字对我们破口大骂。最让我破防的是，当莱卡的队友用炸弹炸我下去。的时候，他却用泡泡救了自己的敌人，然后自己不小心掉了下去。这可是凤凰晋级赛啊！为了表示感谢，我来到了他的岛屿，从他口中知晓，原来他没有蛋搭子，是一只孤身一人的流浪狗。我的宠物莱卡很强，每次组队都能夺冠。但后来我喜欢上了各种漂亮的皮肤，莱卡也会想尽办法的去满足我。他告诉我，在左下角抖音下载的新赛季版本会有意想不到的惊喜。我下好后进入岛屿，这也没什么嘛，不过是个小粉蛋。哎，等等，怎么有嘟嘟车啊？那那我的背包，我的天哪，还有我最喜欢的水波蛋，你们也快去看看。但是我想要更多的蛋币，于是参加了宇航员选拔赛。因为第一只登上太空的蛋仔可以获得超额奖金，同时也相应的承受有去无回的巨大风险，这又算什么？为了奖金，我不断努力，不断上分。但从那以后，我的宠物莱卡就不见了。我一直以为是他退游了，直到宇航员选拔赛的最后一刻，站在我对面的竞争对手居然是莱卡，我惊呆了。
他丝毫没有犹豫，直接把我一枪打了下去。可是过山者上了太空不一定能回来呀、啊。上太空前的那一刻，宇航员对我说：“莱卡是所有流浪狗里最乖的狗，他也是我一生中最重要的朋友。”我是第一只飞上太空的狗狗。不幸的是，太空舱持续上升，莱卡因为舱内温度过高，最终化作了点点尘埃，于浩瀚的宇宙中长存。我只想问莱卡，你作为我的宠物，是不是一开始就知道这是一场有去无回的旅程？几天后，一个水波带来到了我的身边。你好，小脚小姐，这是宇航员的遗忘暂避报酬，给予人莱卡。莱卡，我不要暂避了，你快回来吧。所以这就是我想要的吗？我好像把我最好的朋友弄丢了。等等，我是在做梦吗？莱卡，莱卡，是你吗？所以快告诉我，一切都只是梦境，对吗？莱卡，你还在，对吗？我是小蒋，今天在家听吃哈密瓜。这岛屿是有大主播吗？怎么全是隐藏款洛洛？眼红直接换个岛，结果又来一个。我没有的皮肤，你也别想好过。换个皮叫他儿子，看看他是什么反应。哎呦，儿子，爸爸给你买的玩具圈好玩吗？他上来就是给我一脚，然后不知手里哪来的糖葫芦，直接给我干飞了。别打了，我叫你唱歌。我是你爸爸。啊、然后他说他不想再看见我，很无聊，我就随机开了个单排。这是一局离谱的凤凰巅峰赛，因为我匹配到了个不太正常的蛋。怎么又是隐藏款？直接给他个超级配合。然后他就在公屏上发了一段文字，这不是刚刚那个让我做爹的隐藏吗？好嘞，是这样的吗？看你可怜，爸爸在等你一回。<笑>随机拿个炸弹作为防身，直接弹到终点。什么？这个洛洛居然比我快？不亏是我儿子，牛的嘞！还想把爹扑下去？不过这技术上还差点儿。没开耳朵，爹不给你玩了，爹要过关啦。第二把居然是我最不擅长的吃豆豆赛。对了，不知道怎么白嫖蛋币的宝贝们注意啦！六月二号十八点到二十二点，蛋仔派对专场直播开启，蛋币一分钱秒杀，更有六千四百八十蛋币免单，海量正品周边免费掉落。快来网易游戏蛋仔岛主领取福利吧！咋又遇到我儿子了？那爹帮你过关吧！哟呵，这次这么听话，看爹怎么整你！再自己一起整。继续抱儿子吃豆豆啊，他就过关了。多亏了有我这个这么好的爹。<笑>第三把我灵活的走位甩开了一大批蛋仔，快到终点时，没想到我的儿子又比我快，孺子可教也。儿子，下去吧你。<笑>然后他气急败坏的在公屏上说我恨你，恨爹也没用，爹可是传说。一会儿巅峰赛有你好恨的。最后一把了，带个回溯吧。这决赛一开始，儿子对爹就带有敌意，不是用冰冻，就是发起蚊子挑衅。可这儿。子的三脚猫技术是真的不太正常，主要是他压的能被同一个弹板弹两次，甚至差点被自己放的弹板给弹下去。我都怀疑这是不是某个幸运的宝宝蛋抽到了极端隐藏啊！全来不费工夫我就夺冠了。回大厅后，果然儿子还是孝顺的，对我穷追不舍，还时不时问我吃不吃糖葫芦。是小蒋今天在大厅吃扁嘴螺。自从前男友给我让冠军后，他就退游了，没有蛋搭子，开了个单排。这是一把刻骨铭心的凤凰巅峰赛。如果你也在巅峰赛里遇到了这个黑蛋，请替我谢谢他。开局就被人抱起来送了个超级退步，我感到很生气，怎么会有这样子的蛋？可后面发生的事情我怎么也想不到，因为那个超级退步我落下了一大截，还经常失误，有点沮丧。哎呀，这不是刚刚给我送超级退步的小黑蛋吗？他人还怪好的嘞，直接给我抱到终点。说来奇怪，前几。天，我前男友在巅峰对决里也偷偷给我让冠军，让我彻底破防。从那以后，我再也没有找到过他。也正是从那以后，我经常在巅峰赛里有不同的黑蛋过来送我超级起步。不同的黑蛋在巅峰对决中直接白给，我甚至觉得匹配到了人机。但我知道他们跟他不一样。第二局是我最讨厌的烟花表演。哎呀，运气真背，上来就是爆竹。这里不知道被谁撞了一下，烟花没了。这个小黑蛋心里估计现在是五味杂粮。等等，这不是刚刚送我到终点的小黑蛋？吗？又帮了我一次，有点感动。个毛，你是在跟我玩欲擒故纵是吧？好，你小子今天就盯紧你了，这爆竹一定给你。
，呃，好像不小心送错人了，对不起，宝宝蛋。为了表示对宝宝蛋的歉意，我现在就告诉所有不想氪金又想要皮肤的宝宝蛋这个好消息。蛋仔福利来啦！点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千件，每天更新。我的莱卡和贝贝都是在这里领的。呃，又不小心送走两个宝宝蛋。第三把小黑蛋居然记仇，又给我送了个超级退步，气死我了！一会儿决赛有你好看的。拿个炸弹，随机炸个蛋，我要黑化。在我快到终点的时候，我怎么也没想到，居然会有一个混蛋贝贝出来给我捣乱，还想把我丢出去。不是你们过关了就不要恶心人行吗？这样我真的很无语。怎么又是这个黑蛋？居然再一次帮我过关，这种熟悉的感觉不可能是人机。难道又是我前男友开的小号吗？他一次次这样的帮我，我真的会哭。我们也是凭实力来到了最后的决赛，又是这个黑蛋把我从泡泡中解救出来。他很厉害，一下子就干掉了战场上其他的蛋。这可。可是单人赛啊，却打出了双排位的感觉。我越来越怀疑他的身份了。当最后战场只剩下我俩的时候，我向他表示感谢，也是为了试探他的身份。他回了句没关系，接着就开滚洞跳下去，把冠军让给了我。为什么这个小黑蛋对我这么好啊？可他刚开局明明给我送了超级退步，难道跟我前男友有关？退出游戏后，我记下了他的名字，赶紧来到了黑蛋的岛屿，趁他在线。这一次我一定要问个究竟。黑蛋鬼鬼祟祟的行为诡异，一路跟踪他，我还。差点被发现了，我跟随他的脚步来到了个神秘的禁区，他这是要去哪儿啊？这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游，他为什么躲着我呀？兄弟放心，就算你离开了，我也会帮助小蒋每个赛季都成为凤凰的。离开？离开是什么意思？所以他分手都是骗我的吗？我是小蒋，今天在大厅吃突突车，闲着没事开了把单牌。这是一把令我破防的凤凰巅峰赛，赢了这局我就能变成凤凰蛋。但大家都知道凤凰对决特别卷，就在这么激烈的竞争下，居然会有黑蛋帮我超级起步，有点小感动。我也是顺利拿到了钩爪，直接起飞超过了一大批蛋仔。其实我并不想成为凤凰蛋，只是为了完成与他的诺言。以后咱们一起成为凤凰蛋。好呀，咱们拉钩。你好菜，我都快上凤凰了，你才鸡蛋。嗯我会努力的，也是。看来只有凤凰蛋才能匹配得上我的傻蛋男友肖北。后来我不断的练习，不断努力，只为赶上他。可我没想到的是，在我即将成为凤凰蛋的时候，我们却分手了。他甚至都没有把我的话听完，说好的一起带我上巅峰呢？难道都是假的？所以我们之前的承诺又算什么呢？第二把居然是我最讨厌的，送恐龙回家。怎么又是这个黑蛋啊？啊，气死我了！小恐龙居然挣脱了，这傻蛋居然把他恐龙丢给我。我、啊、是黑蛋，你这是干什么？你的恐龙？我心想，这黑蛋怕不是傻子吧？自己分不要，一直给我送。哟呵，白给的分不要，白不要。谢谢你啊，傻子。看那个黑蛋光着身子打巅峰赛，肯定是没有皮肤。想要漂亮皮肤的宝子们注意啦！告诉你们个好消息，蛋仔福利来啦！点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包，库存一千。每天更新，因为有傻子的帮助，简单过关。第三局，这个傻子黑蛋好像抱错人了，直接丢掉了，然后又跑过来抱我的 DK 妹，送了个超级几步。怎么的？你是对 DK 妹情有独钟是吧？等等，我在凤凰巅峰赛发现了什么劲爆的消息？我明天就结婚了，这把让让我兄弟，我老婆明天怀孕，这把让我赢姐妹。之前没有在巅峰赛这么绝望吗？你们俩别争了。就算你明天离婚，这把鸡也是我。笑死，有我 DK 妹在，这把鸡肯定是我的。轻松过关，我也是顺利的来到了决赛。这不是那傻子吗？他居然也能到决赛，看来一会儿是对手了。刚开始就让你们这些小菜鸡们打一会儿，我躲在这儿应该没人发现吧？你完蛋、啊，看不见我，看不见我！完了，傻子过来了，他不会要打我吧？他在我脸上沉默了许久，转身就去攻击其他的蛋。他屁股上还被射了一箭，离去的背影真的好帅！天啊，他本可以直接干掉我的，既然如此，那我帮你一起干掉玉龙。你礼貌吗？咱们强强联手，很快就只剩下我们了。正当我以为他会用弓箭把我打下去的时候，他居然单膝下跪，开始对我。送花，这我破防了。这可是凤凰赛的巅峰对决啊！那么他肯定想成为凤凰蛋吧？而我已经跟傻蛋男友分手，其实胜不胜利都无所谓了。小黑蛋对我这么好，这把鸡就让给你吧。哎呀，小黑蛋！这不是我前男友的小号吗？我彻底破防了。大傻蛋他不是跟我提了分手吗？他不是说了不爱我吗？那为什么又要来给我偷偷送冠军呢？
可是后来他再也没有上过线，没有回过我的消息。我找遍了全世界，都没有发现他的身影。我是小蒋，今天在大厅吃雪糕，最近没多少人点赞，心情不好，开了把单。这把电风扇我彻底破防，大傻蛋居然记起了我。凌晨一点露宿才，实在太困了，手滑开了把电风扇，迷迷糊糊睡着了，也没有注意到游戏已经开始。翻录屏的时候发现了这个小黑蛋，他居然转头回来接我，这可是凤凰晋级赛啊，让我遇到了这等好事，直接组坟上冒青烟，好吧？可他怎么穿着跟大傻蛋一样的衣服啊？哎，应该不是他，是我的错觉罢了，说不定是我的粉丝小学生宝宝蛋呢。跟他穿一样衣服的蛋多了去了，还是我太感性了，我俩直接成为了最后一名。可他依然一步一抱，真的是谁懂啊？家人们，这里我不小心掉下去了，他应该不会来了吧？小黑蛋，他居然选择回来抱我，怎么会有这么好心的宝宝蛋啊？一会儿结束。比赛找他送个皮肤作为感谢吧。第二局黑蛋看我站在原地不动，先是愣了一下，然后又开心的屁颠屁颠跑过来抱起我，送了个超级起步。这宝宝蛋恐怕是有点傻气在身上的，他不会误把单牌看成双牌了吧？啊，怎么还折回来了？这是想拿钩爪带我飞啊？呃，不是，他怎么还不抱我？这是什么牛皮厚厚的心情操作吗？哇，我重新爬起来扔个炸弹，帅的嘞！<笑>搞半天原来是失误啊！这里我突然梦见大傻蛋不要我了，瞬间清醒。哎，我什么时候开的游戏？怎么跑到了这里？我去，完了完了，还差一颗星就上凤凰了，这把不会掉分吧？还好我小蒋身手敏捷。哎，前面的黑蛋是在等我吗？这么好看他没有皮肤的样子，那我就教他如何不氪金背暴力，也能有这么多皮肤。左下角看到了吗？直接点进去。蛋仔派对周年庆活动来了，点击左下角参与活动有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包、角色道具等，库存一千件，每天更新。第三关的同性缘赛，他也。也是全程抱着我过关，这只黑蛋我真的爱死，好吗？全来不费工夫，直接进入了决赛。好的，家人们，展现我真正实力的时刻到了 ，BGM 走起！这场电风扇的冠军是我的 ，OK， 直接干下去两个。没想到这黑蛋穿的普通，身手不错的嘛。不过这咸鱼双刀的打法怎么这么熟悉呢？等等，我想起来了，也是大傻蛋教过我的咸鱼双刀技能。这小黑蛋好厉害，不过他肯定不是大傻蛋。小北天天跟大 B 哥一起开双排呢，单排怎么又会遇？见他呢，不过他的技术真的跟大傻蛋有的一拼。才过十秒，战场上就只剩下我们两蛋。正当我想用弹麦把那弹下去的时候，他在公屏上发的这段话让我久久无法平静。这，这是我找了好久的大傻蛋，他认出我了。原来他也在找我吗？我许久没有回应，他直接转身。大傻蛋，你要干嘛？这是什么意思？所以刚刚那个帮我的黑蛋一直都是你吗？大傻蛋，你快告诉我呀！你并没有忘记我，所有的一切都是僵尸博士在捣鬼，对不对？对，凌晨一点，我立马退出游戏。可他没有上线，粉丝宝子们，如果你们看到他上线了，可以留言告诉我吗？我真的很想找到他。我是小蒋，今天在大厅吃仙人掌。那场对局结束后，我的男友大傻蛋居然和大 B 嘎天天在一起开双排，气死我了！有愿意一起挑战僵尸博士的吗？我要早日赢回大傻蛋。去看看他俩在干嘛。老公，老公，我想要亲亲。我去，他俩背着我私底下玩的还挺花。这是什么奇怪的亲亲操作？我怎么从来没见过？一毛了，你们可以留言告诉我，到底谁可以战胜僵尸博士吗？然后大 B 嘎给我发了消息，说给我建造了个庄园，还有十。个男仆，就他这绿茶能安什么好心？出于好奇，去看看他给我建了个什么玩意儿。呃，不是我庄园的，我是说有男仆吗？在哪放个屁眼大的传送门给谁看？门口还放了两个牌子。小蒋那个叫修脚的禁止入内，这不是我家吗？欢迎修脚小姐胡叫。不是你告诉我这是男仆？<笑>算了吧，总比没有好吧。修脚小的带你去吃饭。修脚你背包怎么有这么多衣服？呃，你怎么知道我有很多衣服？既然瞒不住了，那我就告诉所有人如何不氪金也能拿。到不问软软，还有百分之九十九的人不知道方法，其实很简单的。看到左下角了吗？直接点进去。蛋仔周年庆活动来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对周年大礼包，库存一千件，每天更新。该说不说，大 B 干的绿茶改造的庄园还真不错，还有饭吃。修脚小姐，请慢。呃，当我没说，就那个绿茶能安什么好心？这个是什么？丢掉。嗯修脚小姐，别皮该睡觉。刚吃完酒水，拿我当猪养啊！大逼嘎，你要不要看自己建的什么？修脚屁话，真多快，给老虎躺下。真服了，躺下你满意了吧？啊、这这是什么操作？哎，还能孵化宠物？修脚小姐，我是你的专属宠物，久等了。啊
。呃，滚啊！这宠物我也不要也罢。不是，我都进浴室了，你还跟着我呀？修脚本尊，怕你洗澡洗多了。真服了，终于摆脱那个人妖了。修脚小姐，我带你去见小北。啊，大傻蛋，你还恢复记忆了吗？快快快快带我去！绿茶大逼嘎，你是来整我的吧？给我捏了个假的。呃，这人妖怎么又来了？老婆，我想你了。还会说话的嘞。我们亲亲。不是你亲亲就亲亲，要对着我撒尿干什么？刺激！不是，咱就是说大逼嘎，你给我见的状元有正常人吗？哎，这个小羊挺你吗？谁家杨幂长得一套人啊？看了一圈，也就这只胸口最正常了。哎呦，还能骑的嘞！小狗乖乖，你要带我去哪儿呀？怎么突然停下来了？你个破拖拉机！这个大逼嘎见了个状元整蛊，有粉丝脑子会见状元的吗？改天我也去整整那个绿茶大逼嘎。最后剧情需要，这个状元是我花两百件的，欢迎大家来我状元参观。我是小蒋，今天就大进吃汤圆。大把对局结束后，我的傻蛋前男友居然和绿茶小蒋生了一大堆大胖儿子。呃、大傻蛋是这么永远爱我的，让我看看他们俩在聊什么。你小心点到了啊，大圆。没有关系呀、啊，宝贝。能吹吗？你嘴上的冰激凌吗？好的，宝贝。受不了一点儿，我要告诉我的闺蜜。昨天和僵尸博士单挑，连我粉丝里最厉害的小黑子机甲大佬都失败了。难道只能请他们了吗？有愿意和我一起挑战僵尸博士赢回大傻蛋的粉丝吗？老地方留下自己的蛋仔姓名。正当我以为会失败的时候，居然又来了个机甲大佬。是谁欺负我妹妹？我揍扁他！小黑子，这些黄金机甲大佬穿这么豪华，你都是哪里找来的人？这些都是大主播，这么牛，这年头哪里还用粗号呀？我都是不氪金领到的新赛季皮肤，背包里穿都穿不完，看见左下角这个了吗？直接点进去，蛋仔周年庆活动来了，点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对周年大礼包，送一千件，每天更新。哈哈哈！就你这个小学生，乌龟大佬能请来大主播，有几个粉丝就是主播呢？让我来告诉你，什么才是大人物？看到了吗？我们三个博士加起来可有五十万的粉丝，五十万这么多，你们打得过我吗？我可是巅峰第一主播。就你这胸小什么菜鸡主播，一天十个赞都没有，我劝你赶紧投降，以后大傻蛋就是小。想吃大逼瓜的了，谁输谁赢还不一定呢。我们这里也有主播，废话少说，快点开。这回我的技术可长进不少，一上来就干掉一个僵尸博士。咱们队友三个主播机甲大佬果然实力非凡，这次看僵尸博士还怎么狂。哟，刚刚还不是很厉害吗？这个加起来五十万粉丝呢，十秒就嘎俩。天，我怎么动不了了？小蒋，我也是。啊，这是怎么回事啊？可恶，不会又是僵尸博士用了什么黑科技？啊，无痛大佬。啊！你的假大佬，你们自己跳下去了，假大佬！我就想跳下去，我不受控制。<笑>难道这次又要输了吗？哇，大主播呢，连个人都凑不齐，找的那些主播怎么都退了呀？的那几个机甲队友都是我给弄掉线的。可恶的僵尸博士，我又输了！不行，大傻蛋不能消失，宝子们还有最后一天，有愿意来报名的吗？咱们老地方来战！气死我了，回庄园看看。怎么又是大傻蛋和大逼嘎、啊？大傻蛋，这些都是你和大逼嘎的儿子吗？看来是我错付了。啊、你谁呀、啊？这蛋都是我路边捡的。路边捡的？我还以为都是你儿子呢，这么能生，滚坏我心情。